ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ചേരുവകൾ വെണ്ടയ്ക്ക മൂന്നെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് തൈര് ഒന്നര കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി നാലെണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഓയിലും ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൈരിനകത്ത് ഒന്നര കപ്പ് തൈര് അത് പുളി പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കാൻ നോക്കുക തൈരിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മൾ വേണ്ട ഒരു തട്ക്ക പാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തുടങ്ങി ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാൻ എടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് കടുകും ഉഴുന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകവും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കടുക് പൊട്ടത്തേക്കും ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതാണ് നാലെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക മൂന്ന് വെണ്ടയ്ക്കയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടിക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുന്ന ഓയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റാൻ തുടങ്ങി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെണ്ടയ്ക്ക ആദ്യം പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു പശയുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് വെണ്ടയ്ക്കയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വലിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും നമ്മളിനി പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനകത്ത് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ പാനാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ പാൻ ഞാനിവിടെ തടുക്കയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ഒരു മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരിലേക്ക് അതായത് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ തൈര് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെണ്ടയ്ക്ക മസാല നമ്മളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു രുചിയും ആ മസാലയുടെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും ആ തൈരിനകത്തേക്ക് പിടിക്കാനാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള രുചിയെല്ലാം ഇറങ്ങി നമ്മൾ കഴിക്കാവുന്നവരാകുമ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് എരിവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ട